എടി എന്നാലും സാറിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ദീപക് സാറിനെ ഒരു കൂസലില്ലെന്ന് വെച്ചാ എടി കൂസലില്ലെന്ന് മാത്രമല്ലടി നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ ദീപക് സാർ ഇത്രയും ധൈര്യം കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലെ മറ്റെന്തോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം അവള് ആ സാമന്ത അവളുടെ തലയണ മന്ത്രം ഒന്നും മാത്ര ദീപക് സാറിനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാറ്റം അവള് ദീപക് സാറിനൊപ്പം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോ അവള് നിനക്ക് മല്ലിടാൻ പറ്റിയ പ്രതിയോഗിയാണെന്ന് നീ സമ്മതിച്ചു എന്റെ എതിരാളിയാവാൻ അവക്ക് തോന്നിയത് അവളുടെ സമയം തീരെ മോശമായതുകൊണ്ടാ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവളെ ആളി കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഊതിക്കെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ടാ സൽമ സാമന്ത് അവിടെ നിക്കട്ടടി ഇടഞ്ഞ ദീപക് സാറിനെ വരുതിയിലാക്കാൻ ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യും ആ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാള് ദീപക് സാറിന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടിപ്പോ മോഹൻ സർ മൂറുകൂട്ടം ഓഫീസിൽ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാൻ തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി എത്തണമെങ്കിൽ വിഷയത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് തനിക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അവൾ അവളുടെ ഡിമാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഒന്നുകിൽ അവളുടെ കെട്ടിയവനാകുക അല്ലെങ്കിൽ കേസിൽ പ്രതിയാകുക ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനെ തന്റെ മുമ്പിലുള്ളു ദീപക് അതിലാദ്യത്തെ ഓപ്ഷന് അവൾ എത്ര തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും എന്നെ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവളുടെ ഭീഷണി അവൾ എന്തും ചെയ്യട്ടെ എന്തും പറയട്ടെ രണ്ടും കെട്ട ഇവളെ പോലുള്ള ഒരുത്തിയുടെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് വയ്ക്കാനുള്ളതാണോ അങ്കിൾ എന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്റെ പൗരുഷം അഭിമാനം അല്ലടോ പക്ഷേ താൻ ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടത്തിന്റെ ആഴം കൂടി താൻ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെപ്പറ്റി താൻ ഇതുവരെ ഡീപ്പായി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ എടോ ദീപക് സ്ത്രീകളോടുള്ള അതിക്രമം കൊലപാതകത്തേക്കാൾ വലിയ കുറ്റമാ ഇപ്പൊ ചൂടൊപ്പം പോലെ പെരുകുന്ന പരാതികളിൽ അൻപത് ശതമാനത്തോളം വ്യാജമാണോടും ഇതിനെ ഒരു വ്യവസായമാക്കി ലാഭം കൊയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ നാട്ടില് മാനം വിറ്റ് വിലപേശ് നടക്കുന്ന ഇത്തരക്കാര് ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകും എന്ത് ഹീനകൃത്യം ചെയ്യും ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാ തന്നെ ഈ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷ കന്യക വ്യാജ കേസുമായി വിലപേശാൻ പോകുന്നവരും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നില്ല ഇതിൽ രക്തസാക്ഷിയാകുന്നത് മറ്റൊരു സ്ത്രീ കൂടിയാണ് മിക്കപ്പോഴും പീഡനം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ ഭാര്യ അവരും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ ഇവിടെ നിളയല്ലേ യഥാർത്ഥ രക്തസാക്ഷി അവൾക്ക് നീതി കിട്ടണ്ടേ അവളാകുമ്പ് പൊട്ടിച്ച അതറിയുന്ന നിളയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് താൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ താനൊരു പീഡനക്കാരനായി മുദ്ര കൂത്തപ്പെടുമ്പോ ചെമ്പകമഠത്തിലും നിളയുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതം എത്ര ഭയാനകമായിരിക്കും ഇക്കാലം അത്രയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച 
ചെമ്പകോടത്തിന്റെ സൽപ്പേരും അഭിമാനവും എല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒടഞ്ഞു പോകില്ലടൂ പാൻ കാരണം കീർത്തി കേട്ടയാ കുടുംബം മാണം കെട്ട് പല കുമ്പിട്ട് നിക്കേണ്ടി വരില്ലേ ദീപക് അതൊക്കെ തന്നെയാ അരുണിമ എന്ന ഫ്രോഡിന്റെ ഉന്നവും ഞാൻ എന്തെയ്യണോന്ന് അങ്ങൾ പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് ആത്മസമീപനത്തോടെ ഈ കാര്യത്തെ സമീപിക്കുക എടുത്തു ചാടി ആപത്തെടുത്ത് തലയിൽ വെക്കാതിരിക്കുക എന്നേക്കാൾ ചിന്താശേഷിയും കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനോട് ഇതിനപ്പുറം പറഞ്ഞു തരാൻ ഈ സാധാ പോലീസുകാരന് കഴിയില്ല എന്നാ ഞാൻ പറട്ടെ ആ വിവരം എന്നെ അറിയിക്കണം ഞാൻ ഒപ്പം ഉണ്ട് ക്ലാസ് തീരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആഹാ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയില്ലേ എവിടെ തുടങ്ങാൻ എന്താ നിലയിത് എത്ര നേരമായിട്ട് അവള് നിന്നെ പഠിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു സമം തീ കെഞ്ചുന്നതൊക്കെ അവക്ക് വേണ്ടിട്ടാണോ നീ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മെഡിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാർത്തേച്ചി എനിക്കിന്ന് പഠിക്കാൻ മൂടില്ലെന്ന് മൂഡ് നോക്കിയാണോ എല്ലാരും പഠിക്കുന്നത് മോളെ എല്ലാരുടെയും കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അതെ പെണ്ണെ കുത്തിയിരുന്ന് ഈ നോട്ട്സ് മുഴുവൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട എന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒരു ടീച്ചറും സ്റ്റുഡന്റിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ വരില്ല സാമന്ത ടീച്ചർ ആദ്യം അത് പഠിച്ചിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വാ എനിക്കവിടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തവ മാത്രല്ല നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചൂരിൽ കൊണ്ട് തുടക്കിട്ട് നല്ല പെടയും തരും അങ്ങനത്തെ ടീച്ചർ ആവണോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴേ അതൊക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഞങ്ങക്ക് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ എന്താ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം കുറെ നേരം ആയാലും അലപ്പുറയും വഴക്കും കണ്ടോ അപ്പച്ചി നിലയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാ സാമന്ത നോട്ട്സ് എല്ലാം രാത്രി കുത്തിയിരുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോ നിള ചെല്ലുന്നില്ല എന്താ നിലയിത് എനിക്ക് നല്ല സുഖമല്ല പ്രഭാന്റി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ സുഖം ഒക്കെ വന്നോളും ചൊല്ല് സാമന്ത പറയുന്ന അനുസരിക്കേ തലവേദനയാ പ്രഭാന്റി ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തലവേദന പമ്പ കിടക്കുന്ന ബാമൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതൊന്ന് പുരട്ടിയാ മതി നീ പോയി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങ ഞാൻ ബാമുമായിട്ട് വരാം ആന്റി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ആന്റി ഇപ്പൊ രാഹുകാലോ രാഹുകാലം കഴിയട്ടെ ഇന്ന് രാഹുകാലം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട നിന്റെ വേലയൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ എന്നില്ലേ സാമന്തയുടെ കൂടെ പോയി പഠിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാന്റിയുടെ തനി നിറം മോളറിയും അപ്പച്ചി സൽമയാ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കയല്ലേ ചെല്ലു മോളെ പോ ഹലോ എന്താ സൽമ കാർത്തികേച്ചി അരുണിമ അറിയാതെയാ ഞാനിപ്പോ വിളിക്കുന്നെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് മാറ്റർ പറയാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് അറിഞ്ഞതെന്ന് അരുണിമ ഒരിക്കലും അറിയരുത് എന്താ സൽമ അവളെന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടൊക്കെ തന്നെയാ എന്ന് വെച്ച് എന്തിനേതിനും കൂട്ടു നിക്കാൻ പറ്റുമോ അവൾ 
അവള് ദീപക് സാറിനോട് ഒരു കടുങ്ക ചെയ്യാനുള്ള പുറപ്പാടില്ല എന്ത് കടുങ്ക ഈ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് തെളിച്ച് പറയണ്ട സൽമ ദീപക് സാറും ചേർന്നുള്ള അവളുടെ ഫോട്ടോ കാർത്തികേച്ചും കണ്ടതല്ലേ അവൾ അതുമായി മോഹൻ സാറിനെ പോയി കണ്ടു ദീപക് സാറിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനാ അവളുടെ നീക്കമെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്നോട് വിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവള് വൈലന്റാ കാർത്തികേച്ച ദീപക് സാറുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് അടിയന്തരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അപകടവാ ശരി സൽമ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ദീപുനോട് സംസാരിക്കാം ആ പിന്നെ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് അരുണിമ അറിയരുത് സാമന്തയോട് കാര്യം പറയാം എന്നിട്ട് ദീപുനെ വിളിച്ചു വരുത്താം നീ ഒന്ന് വന്നേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാൾ വിളിക്കാനുണ്ട് ആരെ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിനാ പേഴ്സണൽ കാര്യം മോള് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കെ തനിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവാ വിളിച്ചാ എപ്പോഴാ ഫോൺ വെക്കാ എന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല നീ പഠിച്ചോ നീ ഒന്ന് വന്നേ എന്നെ മറച്ചു വെച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്തായാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം സൽമ ഈ വിവരം വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പകുതി ശ്വാസമാ പോയത് ഞാനും ഈ വിവരം സൽമ പറഞ്ഞറിഞ്ഞത് അവൾക്കുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് മറുപടി അവളോട് എന്ത് കേസ് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തോളാൻ ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് എടാ നീ തെറ്റുകാരനാണോ അല്ലയോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അത് നിള അറിയും എന്നുള്ളതാണ് ദീപു അതറിഞ്ഞ എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ നിനക്ക് എടുത്തി ഞാൻ അത്ര കടന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല നീ ഇങ്ങനെ നിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉടനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ബി പി കുട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഏറ്റുന്നേ അതുപോരെ നീ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല പ്രശ്നം നിള അറിയുന്നതാ അപകടം നിള അറിയില്ലെന്നേ അരുണിമ പരാതിയും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ദീപക് അരുണിമയുടെ മുൻപിൽ ഒന്ന് തല താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നതായി ഒന്ന് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും എന്തിന് അവളെ ദീപക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കാണണം എന്നിട്ട് മോഹൻ സാറിന് മുന്നിൽ അവള് വെച്ച കണ്ടീഷൻസ് അംഗീകരിക്കാൻ ദീപക് തയ്യാറാണെന്ന് പറയണം നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് വെറുതെ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ വൃത്തി കെട്ടവളോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ദീപക് അത് ഇത്രയും കാലം ദീപകിനെ അഭിനയിച്ച് വഞ്ചിച്ച അവൾക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തിരിച്ചടിയാണത് അവൾക്കൊരു താൽക്കാലിക തണുപ്പിന് 
ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവളുടെ അവസാനത്തെ പതനത്തിന് മുന്നേ അവൾ കേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ അതുവരേക്കും ഒന്നും നിളയുടെ ചെവിയിൽ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിളയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അരുണിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ അപമാനിതനാവാം നീ ടെൻഷനാവണ്ട ദീപകിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ അവൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിമലാന്റിയെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും വിമലാന്റിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിൽ അരുണമ്മയ്ക്ക് അടിത്തെറ്റും വിമലാന്റിക്ക് തന്നെയാ അതിനുള്ള യോഗം കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷമിറപ്പിക്കുമ്പോ അതിന് സംതൃപ്തി കൂടും അതോടെ വിമലാന്റിയും അരുണമ്മയും ആജീവനാന്ത ശത്രുക്കളാവുകയും ചെയ്യും സാമന്ത ഇതൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ആവോ ആവൂ നീ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലേ എന്റെ ഭീഷണിക്ക് പുല്ല് വില കൽപ്പിച്ച ദീപകിന്റെ ധൈര്യത്തിന് പിന്നിൽ എന്തോ രഹസ്യമുണ്ട് അതെന്തായാലും അരുണിമ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ഇനി പിന്നോട്ടെടുക്കില്ല ഒന്നുകിൽ ദീപകിനെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും അരുണിമ സോറി സോറി അരുണിമ ഞാൻ സൽമയോട് അരുണിമയെ വല്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു എനിക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകളുമായി അരുണിമ മോഹനങ്ങളിനെ കാണാൻ പോയെന്ന് സൽമ എടുത്തടിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റായിപ്പോയി അപ്പോഴത്തെ ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി പക്ഷെ അതിനുശേഷം വല്ലാത്തൊരു മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ എന്റെ മനസ്സിനെ പലവട്ടം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു അരുണിമ ഒടുവിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അരുണിമ മോഹനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച ഒരാവശ്യമില്ലേ ഞാൻ അതിന്റെ കടമയായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുക ൊപ്പം അരുണിമയ്ക്കും കൂടി എന്റെ ഹൃദയം പകുത്ത് നൽകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കൂടി സംരക്ഷിക്കാൻ സത്യാണോ സാർ വൃത്തി കെട്ടവളെ നിന്നോടിങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് സാമന്തയുടെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വരുത്തി വെച്ച എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് സാർ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാമോ അനുഭവത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം 
ഇനി പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കണോ അരുണിമ റെഡിയായിരുന്നു ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലതുകാലി വെച്ച് കയറാൻ